ഹായ് ഇന്ന് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് സ്വീറ്റ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇതിന് കൊഴുക്കട്ടയോട് സാമ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ കൊഴുക്കട്ടയല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് പോകാം ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാണ് ഇതിൽ ഒന്നര കപ്പ് അരി അരിപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പൊടി കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളപ്പാനി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജീരകം നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളപ്പാനി ഒഴിക്കണം പിന്നെ ആ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ടും അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായി ഇളക്കാം തേങ്ങയുടെ എല്ലായിടത്തും വെള്ളപ്പാനി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വിളയിച്ചെടുക്കേണ്ട കൊഴുക്കട്ടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ വിളയിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും വെള്ളപ്പാനി ഒന്ന് പിടിച്ച് വന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആ കണക്കിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിക്ക് അതാണ് കണക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അരിപ്പൊടിക്ക് എത്രയാണ് വെള്ളം വേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് ആ കണക്കിന് വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് പൊടിയിലോട്ട് മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ പൊടിയിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടി കുഴഞ്ഞു പോയി വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ പൊടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഉപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ പാകത്തിനായിരിക്കണം ഇപ്പം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ തിളച്ച വെള്ളം അരിപ്പൊടിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യമേ മുഴുവനും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം അന്നേരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മുഴുവനും കുഴഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ അതോ കുറച്ചുകൂടി പൊടിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പൊടിയായിട്ട് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ അമക്കി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് അമങ്ങി അമങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ നന്നായി കുറച്ച് വലിയൊരു ബോളാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായി കുഴച്ച് വലിയൊരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് ബോൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അതിൽ ഓരോന്നും എടുത്ത് വിടർത്തി നന്നായി നൈസായിട്ടല്ല കുറച്ച് കട്ടി തന്നെയാണ് വിടർത്തുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും വെള്ളപ്പാനിയും കൂടിയുള്ള മിക്സറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ നന്നായി ബോൾ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി അരിപ്പൊടി ബോൾസ് എല്ലാം കൂടെ അപ്പച്ചമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക്സിനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കമൻസ് ഇടണം ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ബൈ ബൈ